হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ শাকিল তো আজকের এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে ডেটা সায়েন্স ফিল্ডে কাজ করতে গেলে স্ট্যাটিস্টিক্সের এক্স্যাক্টলি কোন কোন টপিক আপনাকে ভালোভাবে শেখা উচিত কোন কোন টপিক না শিখলে আপনি ফিউচারে গিয়ে বিপদে পড়তে পারেন এবং কোন কোন টপিক আপনার সব সময় লাগবে ওকে তো মেইন পয়েন্টে যাওয়ার আগে আমি কিছু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে সব থেকে মানে কমন একটা কোশ্চিন যে ভাই আমি আসলে অন্য ফিল্ডে কাজ করি আমি কি ডেটা সায়েন্সে কাজ করতে পারবো কি না বা আমি হচ্ছে নন টেক ফিল্ডে কাজ করি বা আমি এমন কোনো ফিল্ডে কাজ করি যার সাথে আসলে কম্পিউটার সায়েন্সের কোনো রিলেশন নাই আমি কি আমার ক্যারিয়ার ডাটা ফিল্ডে শিফট করতে পারবো কি না বা আমি জব পাবো কি না এর একটা সহজ আনসার যে অবশ্যই সম্ভব বাট সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রুভ করতে হবে যে হ্যাঁ আপনি ডাটা ফিল্ডের যে পার্টিকুলার পজিশনের জন্য আপনি জব করতে চান সেই পার্টিকুলার পজিশনে আপনি সুইটেবল ঠিক আছে আপনি যদি সুইট আপনার কোনো ডিগ্রি নেই অ্যান্ড আপনি প্রুভ করতে পারছেন না যে আপনি সেই ফিল্ডের জন্য আপনি সুইটেবল তাহলে অ্যাকচুয়ালি কেউই আপনাকে জব দিবে না এটাই আসলে আমাদের কমন সেন্স তাই না সো আপনি যদি প্রুভ করতে পারেন যে আপনি ওই পার্টিকুলার জবের জন্য আপনি ফিট সো ডেফিনেটলি আপনি জব পাবেন বা এই ফিল্ডে আপনি আপনার ক্যারিয়ারটা বিল্ড আপ করতে পারেন এখন আমার প্রশ্ন হইল যে ডেটা ফিল্ডে কাজ করতে গেলে বা ডেটা সায়েন্স নিয়ে যদি আমি কথা বলি আপনার মেইন কোন কোন টপিক ভালোভাবে শেখা দরকার বা আপনি যদি ওভারঅল বলেন তাহলে কোন কোন টপিকে আপনার নলেজ অবশ্যই থাকা দরকার সবার শুরুতে আপনার হয়তো মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে আমার খুব ভালো ম্যাথ জানতে হবে আমার খুব ভালো পরি স্ট্যাটিস্টিক্স জানতে হবে আমার কোডিং নলেজ থাকতে হবে আমার ডেটা বেজের স্কিল লাগবে হ্যাঁ এটা আসলে কমন ঠিক আছে এটা অবশ্যই কমন যে যে টপিকগুলো আমি মেনশন করছি প্রত্যেকটা টপিক আপনার জানা থাকতে হবে ওকে তো এর বাহিরেও কিন্তু কিছু কথা আছে যেমন হইল যে আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়াশোনা করেন নাই সাপোজ আপনি কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করছেন তো কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করলে তো আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স খুব ভালো জানবেন না এটাই তো স্বাভাবিক তাই না আর আমাদের ইউনিভার্সিটি লেভেলে যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা দেখানো হয় সেটা খুব বেশি কিছু দেখানো হয় না যা দেখানো হয় সেটা আসলে হয়তো বা সাত দিন পড়াশোনা করলেও শেখা সম্ভব ঠিক আছে আর আপনি যদি পিওর স্ট্যাটিস্টিক্সে আপনি ব্যাচেলর করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার বিষয়টা ভিন্ন ওকে ঠিক তেমনিভাবে স্ট্যাটিস্টিক্স ফিল্ডে যদি আপনি পড়াশোনা করেন আপনি হয়তো কম্পিউটার সায়েন্সের খুব বেশি কিছু জানবেন না এটাই স্বাভাবিক ঠিক আছে সো তার মানে কি ডেটা সায়েন্স কাজ করতে গেলে আপনার ম্যাথমেটিক্স লাগতেছে আপনার কম্পিউটার সায়েন্সের নলেজ লাগতেছে আপনার স্ট্যাটিস্টিক্স লাগতেছে হ্যাঁ আপনার ডেটা বেজের নলেজ লাগতেছে এগুলো আপনি তাহলে কি করবেন কিভাবে শিখবেন হ্যাঁ এই জন্যই মেনলি আপনাকে অনলাইনের বিভিন্ন রিসোর্স ফলো করতে হয় হ্যাঁ আপনি শিখেন নাই হয়তো ব্যাচেলরে বাট এখন শিখতে হবে আমি এটা নিয়েই কথা বলবো যে আপনি যদি নন স্ট্যাটিস্টিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডের কোনো স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে আপনি ডেটা সায়েন্স ফিল্ডে কাজ করার জন্য আপনার স্ট্যাটিস্টিক্সের কি কি টপিক জানা থাকা দরকার যে টপিকগুলো জানা থাকলে আপনি এই ফিল্ডে স্মুথলি কাজ শুরু করতে পারবেন আমি আজকে সেগুলো নিয়েই কথা বলবো ওকে তো তাহলে চলেন কাম টু দ্য পয়েন্ট আমরা সরাসরি চলে যাই আমাদের ওয়েবসাইটে দেখেন আমি আবার একটু বলে 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 নিচ্ছি আমি আজকে যে কথাগুলো বলবো আমি আলাদাভাবে কোনো স্লাইড রেডি করি নাই যেহেতু আমার একদম এই ফিল্ডে কাজ করতে গেলে স্ট্যাটিস্টিক্সের আসলে কি কি জানতে হবে আলাদা একটা আমাদের মডিউল রেডি করা আছে সো আমি সব কিছু মডিউল দিয়েই ওভারভিউ দিব আপনারা এই টপিকগুলো আপনি যেখান থেকে মন চায় আপনি সেখান থেকে শিখতে পারেন জাস্ট টপিকগুলো শিখলে হয়েছে আপনি বই পড়ে শিখতে পারেন আপনি ইউটিউবের রিসোর্স থেকে শিখতে পারেন আপনি গুগলে ঘেটে শিখতে পারেন অথবা আপনি চাইলে আমাদের যে পেইড কোর্স আছে ওই কোর্সেও এনরোল করে শিখতে পারেন সেটা হচ্ছে আপ টু ইউ আমি বলবো না যে আপনি আমাদের কোর্সে এনরোল করেন আপনার যেটা ভালো মনে হয় আপনি সেখান থেকে শিখবেন বাট এই টপিকগুলো আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যদি আপনি না জানেন তাহলে 
আপনি হয়তো বা ফিউচারে এই ফিল্ডে কাজ করতে গেলে বিপদে পড়তে পারেন ঠিক আছে তাহলে আমি যদি আমার ওয়েবসাইটে চলে আসি ওয়েবসাইটে এসে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে এখন পর্যন্ত নয়টা লাইভ কোর্স চলে পাইথন এসকিউল ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডেটা অ্যানালাইসিস মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এডাব্লিউএস জ্যাঙ্গো সহ আমি যদি স্ট্যাটিস্টিক্স কোর্সের কথা চিন্তা করি তাহলে আমি জাস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স চলে যাই তো এটা হইলো আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স ফর ডেটা সায়েন্স কোর্সের মডিউল আমি জাস্ট এই মডিউল নিয়ে কথা বলবো বিকজ এখানে আসলে সব কিছু সাজানো আছে আপনি যদি টপিকগুলো দেখেন তাহলেই বুঝতে পারবেন আমি যদি ডাউনলোড মডিউলে ক্লিক করি ক্লিক করে ওপেন করি আমি এরকম একটা মডিউল দেখতে পারবো তো আজকে আমি আপনাদের যা গাইডলাইন করব সব গাইডলাইন মূলত আমি আমাদের এই মডিউল থেকেই দিব বিকজ সব কিছু আসলে এখানে সাজানো আছে সো যেহেতু অলরেডি এখানে সাজানো আছে নতুন করে আর আপনাদের অন্যভাবে দেখানোর কোনো প্রয়োজন নাই দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের অভারভিউ তো অভারভিউ নিয়ে আমি তেমন কথা বলছি না বিকজ আসলে আমাদের যেহেতু এটা আমাদের পেইড কোর্স তো আমরা আমাদের মতো করে সাজিয়েছি এখানে আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনের বিষয়গুলো আসলে আর প্রোগ্রামিং দিয়ে দেখাবো আপনারা জানেন যে আর প্রোগ্রামিং আসলে অনেক হ্যান্ডি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দেন কিছু টপিক থাকবে পাওয়ার বিআই দিয়ে দেখাইতে হবে দেন কিছু টপিক থাকবে এসপিএস এস দিয়ে দেখাইতে হবে সো আমরা আসলে কম্বাইন করে এটা করবো আমাদের মতো করে আমি ডিজাইন করছি বাট আমি যদি মেইন স্ট্যাটিস্টিক্সের টপিকগুলোর কথা আমি বলি সেই ক্ষেত্রে আমি মডিউল থ্রি থেকে শুরু করতে পারি মডিউল ওয়ান এবং মডিউল টু এটা আসলে আমাদের পার্সোনাল কাজের জন্য আমরা আসলে ডিজাইন করছি যারা আমাদের পেইড কোর্সে স্টুডেন্ট তারা হয়তো এটা জানেন সো দেখেন মডিউল থ্রি থেকে আমরা কথা বলি সো মডিউল থ্রি মেইনলি আসলে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্সের টপিক শুরু তো মডিউল থ্রিতে আসলে কী নিয়ে আলোচনা করা হয় মডিউল থ্রিতে মেনলি ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স ইট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স শুরু করবেন আপনি ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স বুঝেন না তাহলে আপনি আসলে স্ট্যাটিস্টিক্সের কিছুই বোঝেন না কারণ এটা আসলে ভেরি কমন ঠিক আছে সো এখানে আসলে অনেক কিছুই আছে যেমন আপনি যে মেজার অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি মেজার অফ ডিসপারশন হ্যাঁ আপনার মেন মিডিয়ান মোড রেঞ্জ ভ্যারিয়ান্স স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এগুলো কি এই টপিকগুলোই মূলত কাভার করা হবে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্সে সো আপনাকে এই টপিকগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে দেন আপনি যখন ডেটা নিয়ে কাজ করবেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ডেটাগুলোকে আপনি কিভাবে প্রেজেন্ট করবেন ঠিক আছে আপনি জানেন যে ডেটাকে বিভিন্নভাবে প্রেজেন্ট করা যায় কিছু ডেটা হিস্টোগ্রাম বা হিস্ট প্লটের মাধ্যমে করা যায় আবার পাই চার্ট দিয়ে করা যায় পার চার্ট দিয়ে করা যায় হ্যাঁ দেন হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি পলিগন দিয়ে করা যায় বাট এখন আপনি কোন ডেটা আসলে কোন টাইপের কি দিয়ে আসলে ভিজুয়ালাইজ করবেন কি টাইপের আপনি গ্রাফ বা চার্ট দিয়ে আসলে আপনি ভিজুয়ালাইজ করবেন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই সেন্সটা ক্রিয়েট করাটা আসলে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সো এখানে আপনাকে যে জিনিসগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে প্রেজেন্টেশন অফ ডেটা কি বা বিভিন্ন টাইপের ফ্রিকুয়েন্সি আছে সেটা কি হ্যাঁ তারপর বিভিন্ন টাইপের লিমিট আছে ক্লাস লিমিট বাউন্ডারি আছে তার মিড পয়েন্ট আছে ইন্টারভেল আছে এই এই সম্বন্ধে আপনাকে খুব ভালোভাবে আইডিয়া রাখতে হবে ঠিক আছে দেন বিভিন্ন টাইপের প্লট আছে যেমন হচ্ছে বক্স প্লট বার পার চার্ট পাই চার্ট হিস্টোগ্রাম এগুলো সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে এটা আসলে এটা জানতে হবে শুধুমাত্র আপনার ডেটাকে প্রেজেন্ট করার জন্য যে ডেটাকে আপনি কীভাবে প্রেজেন্ট করবেন ঠিক আছে তারপর আপনাকে ভালোভাবে জানতে হবে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড প্রবলিটি সো প্রবলিটি আসলে ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো অনেক টাইপের আসলে প্রবলিটি ডিস্ট্রিবিউশন হয় যেমন হচ্ছে বেনলি ডিস্ট্রিবিউশন আছে দেন বেনোমিয়াল আছে পয়সা ডিস্ট্রিবিউশন হ্যাঁ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন নর্মাল বা বেনলি আসলে অলমোস্ট সেমই দেন আপনারা যদি স্ট্যাটিস্টিক্স ফিল্ডে কাজ করেন তাহলে আপনারা আরেকটা কমন জিনিস পাবেন সেটা হচ্ছে বেস থিওরাম ঠিক আছে কারণ বেস থিওরামের উপর বেচ করে আপনার আসলে অনেক কিছু করা যায় হ্যাঁ বেস থিওরামের উপর বেচ করে আসলে পরবর্তীতে অনেক কিছু করা যায় করার সুযোগ আছে হুম নিউরাল নেটওয়ার্কে আপনি বেস থিওরাম অ্যাপ্লাই করতে পারেন আপনি বেস থিওরাম দিয়ে নাই বেস মেশিন লার্নিং অ্যালগোর ইদমকে ট্রেন আপ করতে পারেন সো আসলে বেস থিওরাম দিয়ে আসলে অনেক কিছু করা যায় আপনারা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন যখন শিখবেন দেন কোরিলেশন অ্যান্ড রেগ্রেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে কোরিলেশন কি কীভাবে ক্যালকুলেট করা যায় হুম আসলে কোরিলেশন মানে কি এর আসলে বিহাইন্ড দ্য সিন আসলে কি বোঝা হয় অ্যাকচুয়ালি কোরিলেশন দেন রেগ্রেশন কি কীভাবে আপনি রেগ্রেশনকে পারফর্ম করতে পারেন হুম কীভাবে ক্যালকুলেট করতে পারেন এই জিনিসগুলো আসলে আপনাকে ভালোভাবে জানতে হবে দেন যেহেতু স্ট্যাটিস্টিক্স ফিল্ডে কাজ করতেছেন সো অবশ্যই আপনাকে
তো টাইম সিরিজ অ্যানালিসিস করার জন্য আপনাকে মেইন যে টপিকটাকে ফোকাস করতে হবে বিভিন্ন টাইপের ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস ঠিক আছে কীভাবে ট্রেন্ডকে অ্যানালাইসিস করা যায় সো প্রেডিক্ট প্রেডিক্ট করা হ্যাঁ দেন হচ্ছে অ্যানালাইসিস করা হ্যাঁ সো এই এই মানে এই যে ফোরকাস্টিংয়ের যে বিষয়গুলো বা যে টেকনিকগুলো এই টপনিক টেকনিকগুলো আপনাকে ভালোভাবে জানা উচিত বা জানতে হবে কারণ আপনি যখন ডেটা ফিল্ডে কাজ করবেন আপনি কখন কি টাইপের প্রজেক্টে কাজ করবেন ইউ ডোন্ট নো সো দ্যাটস ওয়াই আপনাকে স্ট্যাটিস্টিক্স ফিল্ডের যে নলেজ সেই নলেজটা আপনাকে ভালোভাবে গ্যাদার করতে হবে আদারওয়াইজ আপনি এই ফিল্ডে ভালো করতে পারবেন না ঠিক আছে দেন স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্যাম্পলিং দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ স্যাম্পলিং মেথড আছে লাইক র্যান্ডম হ্যাঁ সিস্টেমেটিক স্টাডিফাইড ক্লাস্টার সো এই ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ স্যাম্পলিং টেকনিক সম্পর্কে আপনাকে খুব ভালোভাবে আইডিয়া নিতে হবে ঠিক আছে সো স্যাম্পলিং যদি না বুঝেন তাহলে আপনি তো ডেটা স্যাম্পলিং করতে পারবেন না সো স্যাম্পলিং আপনাকে ভালো বুঝতে হবে দেন ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট যে টপিক সেটা হচ্ছে হাইপোথেসিস টেস্টিং অ্যান্ড ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স ওকে অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন হাইপোথেসিস টেস্টিং ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ হাইপোথেসিস টেস্টিং আছে দেন হচ্ছে নাইল নাইল হাইপোথেসিস কী সাপোজ ফর এক্সাম্পল আপনাকে একটা ইন্টারভিউতে কোশ্চেন করলো যে নাইল হাইপোথেসিস কী আপনি বলতে পারলেন না ঠিকঠাক তো আপনার যে স্ট্যাটিস্টিক্সের নলেজ নাই তারা সেখান থেকে বুঝে নেবে এবং আপনাকে রিজেক্ট করে দেবে ঠিক আছে সো আসলে হাইপোথেসিস টেস্টিং কী বা এই কনসেপ্টটা কি দেন হচ্ছে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এরোর যেমন টাইপ ওয়ান এরোর টাইপ টু এরোর হ্যাঁ এগুলো আপনাকে ভালোভাবে বোঝা দরকার বা বোঝা উচিত আদারওয়াইজ আপনি আপনি বুঝবেন না বিকজ আপনাকে ইন্টারভিউ আপনি যখন ইন্টারভিউ ফেস করবেন তখন আপনাকে হয়তো আস করতে পারে হোয়াট ইজ পি ভ্যালু হ্যাঁ মানে আপনি পি ভ্যালু বলতে কী বুঝেন বা টাইপ ওয়ান ইয়ার বলতে কী বোঝেন টাইপ টু ইয়ার বলতে কী বোঝেন বা অ্যানালাইসিস অফ ভ্যারিয়েন্স বলতে কী বোঝেন এই টাইপের কোশ্চিন আপনাকে বা কাই স্কোয়ার টেস্টের মেইন রিজন কি আপনার ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কোশ্চেন করতে পারে এগুলো যদি আপনি বেসিক থেকে না জানেন তাহলে আপনি অবশ্যই ভালো করতে পারবেন না অ্যান্ড আপনি যদি ডেটা অ্যানালিস্ট হইতে চান ডেটা সায়েন্টিস্ট হইতে চান বা এম এল ইঞ্জিনিয়ার বলেন হোয়াটে পারে আপনি ডেটা ফিল্ডে বা ডেটা সায়েন্স ফিল্ডের যে কোনো ফিল্ডে কাজ করতে চাইলে আপনাকে স্ট্যাটিস্টিক্সের যে কনসেপ্টটা সেই কনসেপ্টটা অবশ্য অবশ্যই আপনাকে মানে ক্লিয়ার রাখতে হবে কারণ স্ট্যাটিস্টিক্স ছাড়া আসলে আপনি ডেটাকে ভালোভাবে ডেটা নিয়ে ডিসকাশন করতে পারবেন না ঠিক আছে ডেটাকে ডিসকাশন করতে গেলে ডেটার সাথে কথা বলতে চাইলে আপনাকে স্ট্যাটিস্টিক্স ভালোভাবে বুঝতে হবে ঠিক আছে দেন হচ্ছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল স্ট্যাটিস্টিক্যাল কোয়ালিটি কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যান্ড অ্যানাদার অ্যাডভান্স টার্মিনোলজিস ওয়ান অফ দেম এটা সো এটা কোয়ালিটি কন্ট্রোল ভালোভাবে বুঝতে হবে আপনাকে দেন হইতেছে এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন ঠিক আছে এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন আপনাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে যেমন অ্যানালিসিস অফ ভ্যারিয়েন্স আছে এখানে হ্যাঁ র্যান্ডমাইজেশন আর রেপ্লিকেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল গ্রুপ এগুলো এগুলো সব কিছুই হচ্ছে যে একবারে এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইনের পার্ট ঠিক আছে সো এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইনের যে মেইন গোল বা প্রিন্সিপাল এই জিনিসগুলো আপনাকে ক্লিয়ার রাখা উচিত বা ভালোভাবে বুঝতে হবে দেন হইতেছে কিছু অ্যাডভান্স টপিক আছে যেমন হইতেছে প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট অ্যানালাইসিস দেন ফ্যাক্টর অ্যানালাইসিস হ্যাঁ দেন হচ্ছে বেজিয়ান ইনফারেন্স হ্যাঁ দেন হইতেছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেশিন লার্নিং স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাপ্লাই করে কীভাবে মেশিন লার্নিং মডেলকে ট্রেন আপ করতে পারেন বা স্ট্যাটিস্টিক্স বিহাইন্ড দ্য সিন আসলে কীভাবে কাজ করে মেশিন লার্নিংয়ের এই অ্যাডভান্স টপিকগুলো আপনাকে আইডিয়া রাখা উচিত সো পিসিএ যদি আপনি পারফর্ম করতে চান এক্ষেত্রে আপনাকে আরও কিছু টপিক নিয়ে আইডিয়া রাখতে হবে যেমন আইগেন ভ্যালু কি আইগেন ভেক্টর কি হ্যাঁ তারপর হইতেছে লিনিয়ার অ্যালজাপের কিছু টার্মিনোলজিস অটোমেটিক্যালি আপনার জানতে হবে যদি আপনি না জানেন তাহলে আপনি পিসিএ বুঝবেন না সো লিনিয়ার পিছিয়ে বুঝতে গেলে আপনাকে এই টপিকগুলো ভালোভাবে জানতে হবে সো এগুলো হইতে আসছে যে ভেরি কমন ঠিক আছে এগুলো ভেরি কমন এবং এই টপিকগুলো আমি যা 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 নিয়ে কথা বললাম এগুলো সব কিছুই আপনাকে খুব ভালোভাবে খুব ভালোভাবে হচ্ছে যে আপনার ক্লিয়ার থাকা উচিত এবং এই এই কনসেপ্টগুলো আপনাকে ক্লিয়ার রাখা উচিত যদি আপনি ডেটা ফিল্ডে সার্ভাইভ করতে চান এর বাইরেও কিছু টপিক হয়তো আসে যেটা হয়তো আমরা ওইভাবে মেনশন করি নাই বাট একটা বিষয় থাকে যে ভেরি কমন ভেরি কমন অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে টপিকগুলো ঠিক আছে সো এই টপিকগুলো যদি আপনার ক্লিয়ার থাকে দেন আই হোপ আমি আই বিলিভ যে আপনি পরবর্তীতে এই স্ট্যাটিস্টিক রিলেটেড যে কোনো টপিক যদি আপনার সামনে আসে আপনি সেটা বুঝতে পারবেন বা আপনি আপনি সেটাকে অ্যাডাপ্ট করতে পারবেন ঠিক আছে 
এতটুকু অ্যাশিওর করতে পারি সো আমি বলছি না আপনি আমাদের কোর্স এনরোল হন এনরোল হয়ে আপনি এই কোর্সটা কমপ্লিট করেন তবে আপনি যদি এই কোর্সের যে মডিউলগুলো আছে এই মডিউলটা যদি আপনি আপনার নিজের মতো করে ফলো করেন নিজের মতো করে যদি সার্চ করে করে শিখতে পারেন সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি শিখতে পারেন ঠিক আছে সো এটা আসলে আপ টু ইউ বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু এনরোল আওয়ার কোর্স দেন ডেফিনেটলি ওয়েলকাম এটা লাইভ কোর্স আপনি এনরোল হইতে পারেন যে টপিকগুলো মেনশন করা আছে প্রত্যেকটা টপিক কাভার করে দেওয়া এটা আমাদের রেসপন্সিবিলিটি সো থ্যাংক ইউ আপনি যদি মনে করেন যে স্পেশাল কোনো ফিল্ড নিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করলে আপনার জন্য হেল্প হবে সেক্ষেত্রে আপনি সেটা মেনশন করতে পারেন আমি ট্রাই করব আমার ফ্রি সময় সেই টপিকের উপর ভিডিও তৈরি করার জন্য ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম